En el departamento del Atlántico, este lunes 12 de julio, retomamos nuestro calendario escolar. Es importante resaltar que esto ha sido fruto del trabajo en equipo entre nuestros directivos docentes, nuestros profesores, la Secretaría de Educación y las Secretarías Municipales, porque indiscutiblemente tenemos que adaptarnos al contexto de cada uno de los establecimientos educativos. Cada sede tiene una realidad diferente y es por eso que venimos haciendo un trabajo de planeación con cada uno de los rectores para determinar cuáles de sus sedes y en qué cantidades se van a aceptar nuestros estudiantes. Vale la pena destacar que tenemos uno que respetar el aforo, es decir, tener aulas en donde estemos respetando el metro de distancia. Dos, verificar la ventilación en cada una de las aulas donde se van a dictar los contenidos pedagógicos y tres, tener el lavado de manos. Para eso hemos entregado lavamanos y material de bioseguridad a todos los establecimientos educativos. Pero vale la pena resaltar que este regreso es un regreso gradual y es por eso que cada uno de nuestros establecimientos determinó un calendario de cómo se regresaba. A la presencialidad como tal van a regresar 55 establecimientos, es decir, el 80% de nuestros establecimientos educativos, pero no van a regresar ni al mismo tiempo ni con el mismo horario. Nuestros estudiantes van a ir en grupos, en algunos casos son dos horas al día, diferentes grupos, porque tenemos que garantizar el aforo en cada uno de estos salones. Igualmente es importante que ya nuestros estudiantes de la media de 10 y 11 venían asistiendo a los establecimientos educativos. Ellos continuarán asistiendo a los establecimientos educativos en los horarios establecidos por nuestros directivos docentes y por nuestros coordinadores. Entonces allí es muy importante la comunicación que tengamos con nuestros rectores. Ir esta semana a todas las convocatorias que a los padres de familia les vamos a hacer porque para cada establecimiento educativo se van a establecer reuniones de padres de familia en donde les estarán informando cómo es la programación para cada uno de sus hijos. Entonces es importante que estemos ahí, la Secretaría de Educación va a acompañar estas jornadas porque es importante dejar en cada establecimiento educativo estos comités de bioseguridad que garanticen que se respeten cada uno de los protocolos. Aquí también se debe señalar que cada sede es una realidad diferente. Actualmente tenemos 37 sedes que están en un momento de mejoramiento sanitario y para esas sedes justamente se prolonga un poco el regreso a la presencialidad. Vamos a publicar esas sedes que están en ejecución, cómo, van, cómo vamos en estas ejecuciones para que los padres de familia tengan la tranquilidad que la presencialidad regresa, pero regresa de una manera organizada y que para nuestra gobernadora es fundamental garantizar en cada uno de los establecimientos las condiciones para que tengamos un regreso seguro. Desde el lunes 12 de julio iniciamos en el Departamento del Atlántico el regreso a clases presenciales seguras y progresivas. Sé que los niños están muy felices, pero también sé que muchos padres de familia todavía tienen preocupaciones. Nuestro mensaje desde la Secretaría de Salud y desde la Gobernación del Atlántico es que el trabajo que se ha venido haciendo en los colegios es para poder garantizar que las escuelas que cumplan con las condiciones para las medidas de bioseguridad y la garantía de la higiene de nuestros niños se den. Por eso, el momento progresivo. Y a ustedes, papitos, que sé que tienen preocupaciones, que en esta pandemia hemos vivido momentos muy difíciles, hemos perdido seres queridos y quieren cuidar a sus niños, el mensaje es que el regreso a clases es fundamental, primero para su desarrollo emocional y, y cognitivo, pero además de eso, los vamos a recibir en el colegio con todas las medidas de bioseguridad. Desde la Secretaría de Salud estaremos acompañando cada una de las escuelas y dándole la mano también a la Secretaría de Educación para la identificación temprana de cualquier situación de riesgo que pueda presentarse. Tenemos que llevar a nuestros niños a los colegios porque necesitan regresar para su bienestar físico y emocional, pero solo lo podrán hacer en las condiciones adecuadas y eso la gobernación lo está garantizando. Cada día estamos más cerca en el Atlántico de tener un regreso a clases seguro y gradual. Nuestros niños y jóvenes lo necesitan. La interacción social forma parte de sus procesos de formación. Por eso estamos trabajando en equipo con nuestros alcaldes, rectores, directores académicos, profes y padres de familia para garantizar que ese regreso a clases sea seguro y que cumpla con todos los protocolos de bioseguridad. La buena noticia es que ya tenemos el 80% de nuestros profes vacunados 
y van muy bien las obras de mejoramiento de infraestructura por valor de 20 mil millones de pesos para garantizar el buen funcionamiento de los baños con servicio de agua potable las 24 horas, 7 días a la semana. Adicionalmente, firmamos con la OEI y la Cruz Roja un pacto por la bioseguridad por 5 mil millones de pesos con recursos del Ministerio de Educación para que todas nuestras escuelas cuenten con elementos de protección. Todo lo anterior por un Atlántico con vida.